fjerne lyd. Det er sånn grunte til lyd. Mynt. Sølvpapir gir nydelig utslag. De ligger i samme område som gull. Så lar du være av sølvpapir så mister du alt kulder. Derfor er det så fint å vise frem hva vi egentlig finner. Ja. Du vil ha mye av det for å finne det lille der. Ja. Ja, veldig mye av det. Nei. Du får ikke noe navn hos det. Nei. Du bare vet at den har jeg funnet ut. Ikke noe mer. Det som jeg vet at er at det skal ikke hindre landbruket å lage mat til oss. Nei. Det synes vi er helt greit. Men da må vi jo akseptere at ting i det pløylaget, det blir jo bare ødelagt. Hvem skal ta vare på det? Det er jo ingen som gjør. Nei, det er jo det vi ønsker. Ikke sant? Bonden som grunneier kan kjøre over det samme området som er fredet med en stenfeller. Pelle vekk alt, knuse alt. Det er lovlig, men vi får ikke lov til å gå der og ta det opp. Ta vare på denne historien, det får ikke vi lov til. Det er der. Nei, det er der. Jeg tror det kan ikke ha vært med 5-6 år eller noe sånt, men jeg satt og tittet på dette her, og det så spennende ut. Så da var det vel det der med å finne skatter, jeg tror det stod der da. Ja, ja, det var jo sånn at det var avanserte fler. Ja, men det var vel ofte egentlig rettet mot badestrender og finne smykker som var mistet av sånne ting. Hva, hva, hva er det beste, hva er på toppen av det man ser etter? Hva er det som er gullfunnet på en måte? Nei, altså, blant våre medlemmer i Norges Møtehavnsykkelforening, så er det jo funn fra danske mynter, sølvmynter, som er det jeveste enkelobjektet. Ja, det finnes jo noen av. Altså, å gjøre du funn av det, så er det liksom da han redda. Finner du en tivering fra 1897, så er det også da han redda. Det er en skatt for oss. Og en av de første tingene jeg fant, det var en bronsjadrøks. To og et halvt tusen år gammel. Første som tar i den. Men når du vet at du er den første som tar inn på to og et halvt tusen år, ganske unikt funn. Og så driver du da og forsker i dette her etterpå. Hvor gammel er den? Hvor kommer den opprinnelig fra? Og mye sånn gir også mye historisk tilbake igjen. Så da... Derfor så må du konsentrere om de små lydene. Du må være rett over gjenstanden med søkerhodet, ellers så finner du det ikke. Så det er på ingen måte noe støvsuging. Nei, tålmodighet. Det er alfa og omega. Har du ikke tålmodighet, så er det ikke en hobby for deg. Nei, det er akkurat som å fiske ute i fjorden her. Du skal prøve å få torsk. Finnes jo nesten ikke torsk. Du må fiske hele dagen. 